ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പാറു സി സി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ക്രോസൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ക്രോസൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് ചെറു ചൂടോടെയുള്ള പാൽ പിന്നെ വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ബട്ടർ പിന്നെ ഒരു വലിയ മുട്ട പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇത് ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആവശ്യമാണ് അതിൽ ഇനി കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ചെറു ചൂടിയുള്ള പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ആ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിനെ മാറ്റി വെക്കണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരും ഇനി ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാതി കേട്ടോ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മധുരത്തിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഉപ്പ് ഇടണത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഒരു മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ചേർത്താൽ ഒരു ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽ യൂസ് ചെയ്യണ തന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ കണ്ട നല്ലപോലെ പതഞ്ഞ് പൊന്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കുഴക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ലപോലെ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് പതുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുഴക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഈ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് നല്ലപോലെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒട്ടും പൊന്തി വരാൻ പൊന്തി വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണ കാര്യമുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് നമ്മൾ ബട്ടർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ആ ഡവിനെ നല്ല കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ മുട്ടി പിടിക്കുന്നത് ഒത്തിരി കുറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഡവ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വരും കേട്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് വേണം കേട്ടോ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് മൈദ വിതതിയതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡവിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പും ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ പാത്രത്തിലിട്ട് ചെയ്യണേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡവിനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഇതിൽ ഒട്ടും കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ ഡവിനെ മാറ്റണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ബൗള് കുറച്ച് ബട്ടർ തടവിയതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ എല്ലാ സ്ഥലവും അരികും ബട്ടർ തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കുഴച്ച് വെച്ച ഡവ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചത് അത് അതിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേ മേലെ
അപ്പോൾ കണ്ടത് പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണുണ്ടോ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എട്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്രോസിന് ഇടക്കണക്കണ മുമ്പ് നമ്മുടെ ആ ട്രേ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഇതെടുക്കാത്ത ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്ത തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആട്ടാ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ ബട്ടർ തടവിയതിന് ശേഷം അതായത് നല്ല പോലെ ആ ട്രേയിൽ ഫുൾ ആവണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ തടവും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കുറച്ച് മൈതവാവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അത് ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കറക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം ഇതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കും അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തോളം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വരാണെങ്കിൽ നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ ഈ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആ ക്രോസിനെ ഓരോന്നിനായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവുക കേട്ടോ ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആ ഇതിൽ ഒന്ന് ഇത്തിരി പൗഡർ മൈദ ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ആ ഓരോ പീസ് എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോക്കോളും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അതായത് ചോക്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതുക്കും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഇത് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് നീണ്ടു പോകും ശരിക്കും പറയും വെച്ചാൽ അത് ഓൾറെഡി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പതുക്കും ഒന്ന് കുഴക്കുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് പരത്തുമ്പോഴേക്കും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റോൾ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നുകൂടി നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മാത്രം യൂസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ക്രോസിനും നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ പാനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ നമ്മളൊരു എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണത് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മിൽക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനും കൂടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഗ് യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി കളറും കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എള്ളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ളതും വൈറ്റ് കളറുള്ളതും നമ്മൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾറെഡി ആ മുട്ട നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടുമ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് അത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ അത് ജസ്റ്റ് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്കിത് കടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതൊന്ന് ഡബിൾ ആവണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റി ഇപ്പം കണ്ടോ നമ്മൾ ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ട നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഡബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഓവനെ നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെലക്ഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളതിനെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ഈ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് ക്രോസിൻ്റെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെലക്ഷ്യസിൽ നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി അതൊരു പതിനഞ്ച് തുടങ്ങി ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഈ പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയ